हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश आज मैं लेकर आया हूँ एक बुक की समरी बुक का नाम है फायर ऑन द माउंटेन लिखी है अनीता देसाई जी ने पब्लिश हुई थी 1977 में वैसे तो जब हम इसको समराइज़ कर रहे थे बुक को तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत ये बुक है इतनी खूबसूरत ये रचना है अनिता देसाई जी की कि मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फुर्सत में हैं तो बुक मंगाइए अमेजन से इसे पढ़िएगा ज़रूर जो द्वंद है आत्मा का अकेलेपन का भावनाओं का वो इतनी खूबसूरती से पिरोया है इस बुक में अनीता देसाई जी ने कि वो काबिल तारीफ़ है तो समराइज़ तो कर रहे हैं आपके लिए लेकिन हम रिकमेंड करेंगे एज अ टीचर कि आप प्लीज़ इस बुक को कभी पूरा पढ़िएगा फुर्सत में ठीक है चलिए समरी स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को ज़ाया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद एक बूढ़ी औरत नंदा कॉल जो एक यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की विडो हैं वह कसौली में एक अकेलेपन का जीवन बिताती हैं वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक चुकी हैं इसलिए आइसोलेटेड लाइफ जीने कसौली आई थी नंदा कॉल ने कई साल अपने पति बच्चों और पोते पोतियों की देखभाल में बिताए थे नंदा कॉल एक प्राउड और स्टर्न यानी कठोर औरत हैं वह कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करती वह यूजुअली सिल्क की साड़ियां पहनती हैं नंदा कॉल के एकांत जीवन में तब खलल पड़ती है जब उनकी ग्रेट ग्रांड डॉटर राका उनके दरवाजे पर आ खड़ी होती है राका की जिम्मेदारी नंदा पर उस वक्त आ गई जब राका के मम्मी पापा उसे छोड़कर जेनेवा चले गए राका के पिता उसकी माता के साथ मारपीट किया करते थे राका भी नंदा की तरह अकेलेपन का जीवन जी रही थी लेकिन उसका अकेलापन कुछ अलग था उसने अपनी ही कल्पनाओं का एक संसार बनाया हुआ था उसे सांपों को पकड़ना जानवरों के पीछे भागना और वीरान पहाड़ियों पर भूतों को ढूंढने में मज़ा आता था ये पहाड़ियाँ ही सिर्फ उसके और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर के चारों तरफ थीं नंदा कॉल को लगता है कि राका और उसमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन फिर भी वह अलग है नंदा ने तो अकेले रहना खुद चुना था लेकिन राका के ऊपर यह अकेलापन थोपा गया था नंदा धीरे धीरे राका की लाइफ का हिस्सा बनने की चाह रखने लगी थी वह राका के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करना चाहती थी लेकिन नंदा की सारी कोशिशें बेकार गईं उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका अपने अकेलेपन में किसी को शामिल नहीं करना चाहती थी राका दूसरे बच्चों के साथ नहीं बल्कि नेचर में अपना साथी ढूंढती थी उसे जानवरों से बहुत लगाव था नंदा ने भी हार नहीं मानी वह राका के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे कहानियाँ सुनाया करती थी नंदा मार्को पोलो की जर्नी की कहानियों में अपनी जिंदगी के पहलुओं को पिरो राका के लिए कहानियाँ बनाती थी जो कहानियाँ नंदा बना रही थी उनमें राका इंटरेस्ट लेने लगी थी जिससे दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था नंदा राका को उस घर की कहानी बताती थी जहाँ वो पैदा हुई थी वह उसे कश्मीर की कहानियाँ सुनाती और कश्मीर में अपने उस घर की जिसमें एक चिड़िया घर था और उसके पीछे बहती नदियाँ राका का बच्चा मन यह सवाल करता कि इतनी खूबसूरत जगह आखिर नंदा ने छोड़ी क्यों होगी और वह वापस क्यों नहीं जा रही जल्द ही उसे नंदा की इस ट्रिक के बारे में पता चल गया कि वह सिर्फ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कहानियाँ बना रही थी राका दोबारा अपने अकेलेपन में जीने लगी इस नावल का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यह है कि इसमें एक इंडिविजुअल की एकांत जीवन बिताने की ज़रूरतों ताकि वह जीवन के प्रेशर से बच सके और जीवन में बाकी लोगों के साथ इन्वॉल्व इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत का संघर्ष है नंदा ने एक इमेजिनरी वर्ड बनाया हुआ है जिसके केंद्र में उसके पिता हैं वहीं राका ने भी अपना एक इमेजिनरी वर्ड बनाया हुआ है जहां उसे सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना है अपने शराबी पिता को अपनी माँ को पीटता हुआ देख राका ने एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है कि उसे जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं होता 
नंदा की कहानियाँ राका की अटेंशन ज़्यादा दिनों तक इसलिए भी नहीं खींच पाई क्योंकि नंदा की कहानियों में लोग और उनके बीच के रिश्ते होते थे जबकि राका की ज़िंदगी में ऐसे रिश्तों की कोई छवि नहीं बनी हुई थी कहानी का एक सब प्लॉट भी है जिसमें नंदा की बचपन की दोस्त ईला दास की कहानी है उसकी श्रिल और लाउड आवाज़ है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं लेकिन नंदा उसकी ऐसी दोस्त रही है जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही ईला एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी लेकिन उसके भाइयों ने सारा पैसा फिजूल खर्ची में उड़ा दिया नौबत यहाँ तक आ गई कि ईला और उसकी एक दूसरी बहन खाने तक को तरस गई नंदा ने अपने पति के स्कूल में ईला की नौकरी लगवा दी तब जाकर उसके हालात थोड़े सुधरे ईला चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया करती है ईला नंदा के घर से चाय पीकर निकलती है उसी समय राका भी माचिस की डिब्बी लेकर जंगल की ओर जाती है नंदा का मन कहता है कि ईला को प्रोटेक्ट करे मानो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है ईला खाना खरीदने के लिए बाजार जाती है तभी वहाँ उसका सामना प्रीत सिंह नाम के आदमी से होता है जो अपनी छोटी बेटी की चाइल्ड मैरिज करा रहा था और ईला ने इस बात का प्रोटेस्ट किया था प्रीत सिंह ईला के कपड़े फाड़ता है उसका रेप करता है और गला दबाकर मार डालता है नंदा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वो आए और ईला की डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन का काम करे ईला की डेड बॉडी देख नंदा को एहसास होता है कि उसका जीवन कितना प्रोटेंशियस आडम्बर से भरा रहा है जो कहानियाँ वो राका को सुनाया करती थी वो छूटी थी उसके पिता ना तो कोई ट्रैवलर थे ना ही उसके घर में जंगली जानवर थे उसके पति ने उससे कभी प्यार नहीं किया और उसका किसी दूसरे मर्द से अफेयर भी था नंदा को अपने बच्चों से कभी प्यार नहीं रहा कसौली में अकेला जीवन बिताना उसका लास्ट ऑप्शन था ना कि उसकी चॉइस तभी राका आती है और नंदा को बताती है कि उसने जंगल में आग लगा दी है सो आई होप आपको समरी समझ में आ गई है और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय